عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا حبايبي رب دايما بخير الفيديو ده هنشتغل مع بعض تطبيق للغرزة اللي كنا اشتغلناها الفيديو اللي قبل ده وهي غرزة خلية النحل هنعمل منها بورتوفيه صغير كان شرح الغرزة بالتفصيل في الفيديو اللي هحطه لكم فوق في الاي اعلى الشاشة لو انتوا حابين ان انتوا ترجعوا لشرح الغرزة بالتفصيل انا معايا الخيط بتاعي اللي انا هشتغل بيه وهو خيط المكرمية السلسلة او خيط ايطان رفيع اهو تمام وبستعمل معاه ابرة مقاس خمسة ممكن تبدأي بابرة اربعة ونص لانه هو ارفع من الايطان لكن لو انت حابة ان انت تريحي ايديكي في الغرزة شوية لان الغرزة شوية بتكون محملة وماسكة نفسها فانت ممكن تستعملي مقاس ابرة خمسة لو انت حابة تصغري الابرة او تكبريها حسب راحة ايديكي وحسب شدة ايديكي للغرزة الخيط بيجي على الشكل اللي انتوا شايفينه ده على شكل شلات وانا بلفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بفكه وبعمله كورة كده زي ما انتوا شايفين اهو ده شكله من قريب اول حاجة هنعملها مع بعض هنعمل عقدة البداية وهنشتغل عدد سلاسل زوجي طبعا اشتغلي العدد اللي انت عايزاه شوفي انت حابة آه عرض البرتوفيه يكون قد ايه طبعا انا في الاخر زي ما احنا متعودين آه مع بعض هنقيس الشغل اللي هشتغله بالمزورة بالسنتي يعني وكمان هنوزنه مع بعض عشان نعرف اخد كمية خيط قد ايه طبعا عدد الغرز ده بيعتمد على سمك الخيط اللي انت شغلاه يعني انا ممكن اشتغل عشرين وانت تشتغلي عشرين والمقاس عندك يطلع اكبر لان السمك عندك ممكن يكون شوية اكتر من عندي انا هشتغل عدد زوجي من السلاسل انا اشتغلت عدد سلاسل زوجي اشتغلت عشرين سلسلة هسيب اول سلسلة وهاجي على السلسلة التانية وهشتغل غرزة حشو وهشتغل فوق السلسلة كلها لحد اخر سطر وهرجع وهشتغل سطر تاني يعني هشتغل فوق السلسلة دي سطرين حشو تمام كده انا اشتغلت على السلسلة سطرين حشو رايح جاي زي ما انتم شايفين شكلها بقى كده بعد كده هاخد غرزة ارتفاع وهلف الشغل هاجي على اول غرزة هشتغلها غرزة حشو عادية بعد كده هشتغل الغرزة اللي بعديها هاجي آه هشتغلها غرزة حشو عميقة بس مش هجيبها من نفس الغرزة من تحت انا هجيبها من السطر اللي قبله يعني هنزل سطرين وهجيبها من تحت وهسحب الخيط مرتاح كده هسحب ضلعين طوال كده وهشتغلها حشو برضو بس آه حشو من تحت وتكون مرتاحة شوية بعد كده الغرزة اللي بعدها هشتغلها غرزة حشو وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان الغرزه دي بتتكون من اربع سطور ورا بعض وبنكرر الاربع سطور دول حشو عاديه وبعد كده اللي بعدها حشو عميقه وهكمل السطر بنفس الشكل ده غرزه حشو عاديه وغرزه حشو عميقه هكمل السطر وهرجع لكم اشتغلت على السطر كله غرزه حشو عميقه وغرزه حشو عاديه جنب بعض اهو بال بالتتابع كده ورا بعض وصلت لاخر غرزة وكنت بدأ السطر ده بحشو عادية يبقى لازم انهي بحشو عادية بداية السطر لازم تكون زي نهايته حشو عادية اهي كده السطر الاولاني من الغرزة خلص معايا هاخد غرزة سلسلة ارتفاع وهلف الشغل هاجي على اول غرزة وهشتغلها حشو عادية اللي هي مكان الارتفاع وكمان الغرزة اللي بعدها حشو عادية بقى بداية السطر التاني بيكون اتنين غرزة حشو بعد كده باجي على بيقابلني الاضلاع الطويلة دي شايفين رقم سبعة اهو رقم سبعة بسيب اول ضلع ده وباجي على الضلع التاني وباخد معاه الضلع اللي بعده على طول في السبعة التانية وبجمعهم مع بعض بغرزة حشو جمعوا بصوا مع بعض ازاي باجي على الغرزة اللي بعدها وبشتغل حشو عادية بعد كده الضلع اللي هيقابلني على طول مع الضلع اللي بعده كل ضلعين مع بعض هجمعهم بغرزة حشو تمام واللي بعدها حشو عادية وكل ضلعين هيقابلوني هجمعهم مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه كل ما تلاقوا الغرزة او القطعة مش مظبوطة معاكم اظبطوها بايديكم كده وخلوها تاخد الشكل اللي انتوا شايفينه كويس تمام انا هكمل السطر هضم كل جنبين مع بعض او ضلعين مع بعض بغرزة حشو هكمل السطر الاخر وهرجع لكم نقفله مع بعض ونبدأ السطر الثالث من الغرزة وخلصت السطر الثاني من الغرزة زي ما انتم شايفين ضميت كل جنبين مع بعض بغرزة حشو وصرت لآخر القطعة وكنت بدقاها باتنين غرزة حشو ويبقى هنهيها باتنين غرزة حشو ادي غرزة وادي اخر غرزة هنبدأ السطر الثالث هناخد سلسلة ارتفاع وهلف الشغل السلسلة الارتفاع ده السطر الثالث من الغرزة هيكون بدايته غرزة حشو عميقة يبقى اول السطر الثالث بتكون غرزة حشو عميقة 
هنزل تحت خالص او الغرزه اللي هي مكان الارتفاع بالظبط اهو هنزل للسطر اللي بعده عميقه لا السطر اللي تحته هنزل سطرين تحت الغرزه وهسحب الخيط مرتاح كده وهاخد اول غرزه حشو عميقه تمام تظبطي السطر كده وتخليه طالع معاكي ما تخليش الطرف بتاع السطر ده يخل لجوه تمام بعد كده اهو الغرزه دي بعديها باخد غرزه حشو واحده عاديه وبعد كده الغرزه اللي بعدها بنزل بصوا المنظر بنزل هنا كده تحتيها وبعدي وانا بعدي لازم الغرزه تكون طالعه سوري لازم الابره تكون طالعه من بين رقم سبعة في الطرف بتاعه كده زي ما انتم شايفين بصوا ده رقم سبعة طالعه منين وهتسحبي اهو تخليش الغرزه واسعه قوي وتسحبي حشو عميقه تريحيها شويه تمام اهي بعد كده حشو عاديه واللي بعديها حشو عميقه بتنزلي لتحت وبتكون طالعه بصوا هو ده المكان بتاعها اللي بتطلع منه من الجنب التاني وبتسحبي حشو عميقه مرتاحه كده تمام وبعدين حشو عاديه وتكملي السطر بنفس الشكل ده غرزه حشو عاديه وغرزه حشو عميقه والغرزه لازم في الجنب التاني تكون طالعه من بين الضلعين بالشكل اللي انت شايفاه ده اهو تمام هكمل السطر التالت وهرجع لكم نقفله مع بعض عشان نبدا اخر سطر من الغرزه وصلت لنهاية السطر الثالث من الغرزة الشكل وصل لكده ده الظهر بتاع القطعة وده اهو الوش لو احنا بصينا لغرزة الحشو العميقة هنلاقيها كلها طالعة اهي بين الاضلاع زي ما انتم شايفين تمام ده اخر دي اخر غرزة في السطر الثالث كنت بدأ السطر بغرزة حشو عميقة يبقى لازم انهي بحشو عميقة هندخل تحت خالص كده وهنعدي هنسحب الخيط طويل ونريحه وناخد الجزء ده كده علشان الغرزه ما تكونش طالعه لبره قوي تمام دي اخر غرزه السطر الرابع والاخير من الغرزه بعد كده هنبدا ان احنا نكرر الاربع سطور دول بنفس النظام لحد ما نوصل لطول اللي احنا عايزينه دي اخر غرزه هناخد سلسله ارتفاع و هنلف القطعه كده تمام بعد كده هنشتغل اهو السطر الرابع بنبداه بغرزه حشو واحده بس عاديه بعد كده الغرزه اللي بعدها بنلم اول ضلع ده بنسيبه بنيجي على الضلع الثاني اهو وبناخد معاه الضلع اللي بعده الغرزه اللي بعدها وبنجمعهم بغرزه حشو بعد كده ناخد غرزه حشو في الغرزه اللي بعدها غرزه عاديه بعد كده الضلع اللي هيقابلني على طول مع الضلع اللي بعده الضلعين مع بعض بغرزه حشو عاديه هيقابلني بعد كده غرزه اخد فيها حشو عاديه خالص بعد كده هنجمع الضلعين اللي هيقابلوني مع بعض بحشو يبقى بشتغل القطعه دي او السطر ده غرزه حشو عاديه وغرزه بجمع الضلعين مع بعض بحشو ده السطر الرابع من الغرزه هكمله وهرجع لكم علشان نقفله مع بعض ونشوف الخطوه اللي جايه هتكون ايه كده السطر الرابع من الغرزه خلص انا وصلت لاخره وكنت بادئه السطر ده بغرزه حشو يبقى لازم انهي بغرزه حشو دي اخر غرزه أو هدخل فيها وهقفل بغرزه حشو ده اخر السطر اهو غرزه حشو عاديه ده السطر الرابع هاخد بعد كده سلسله ارتفاع وهلف الشغل وهكمل شغل بنفس الطريقه الاربع سطور اللي انا اشتغلتهم هكررهم لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه للبورتوفيه طبعا احنا نشتغل قطعه مستطيله وهنقفلها على بعض انا كده اشتغلت اربع سطور من الغرزه هكمل بنفس الطريقه وهكرر الاربع سطور دول تاني لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه وهرجع لكم علشان اقيس لكم الطول وكمان علشان نشوف الخطوه اللي جايه هتكون ايه تمام كده انا وصلت بالقطعه زي ما انتم شايفين للطول اللي انتم شايفينه انا اشتغلت 36 سطر من الغرزه زائد السطرين الحشو اللي في البدايه انا شايفه ان الطول ده مناسب جدا او المقاس ده مناسب جدا لمقاس البورتوفيه هنقيس كله في الاخر بالمزوره وكمان هنوزنه مع بعض دلوقتي الخطوه اللي جايه بعد ما وصلتها ان هي تكون قطعه مستطيله كده زي ما انتم شايفينها اهم حاجه الجناب بتاعتها تكون متساويه ما يكونش فيه حاجات بارزه ويكون الحرف من فوق ومن تحت متساوي والغرزه شكلها زي ما انتم شايفين كده في منتهى الجمال قطعه جميله بعد كده الخطوه اللي جايه خلاص اخر اخر السطر اهو دي اخر غرزه 
في السطر طبعا لو انت حابه ان انت تكبري المقاس عن كده هتبداي بعدد سلاسل زياده وكمان هتكبري القطع عن كده لو انت حابه ان انت مثلا تعمليها شنطه كروس آه بعد كده الخطوه اللي جايه خلاص دي اخر غرزه هاخد آه سلسله واحده ارتفاع اهو بصوا انا آه ماشيه كده دي نهايه السطر هبدا ان انا اشتغل على الجناب بغرزه حشو بعد السلسله الارتفاع هاجي في نفس المكان اهو هدور بقى هنا مفيش مكان للغرز زي ما انتم شايفين بصوا الحرف مفيهوش مكان للغرز انا هدور على اي مكان وهبدا ان انا اشتغل عدد غرز في الاماكن اللي هتقابلني وهحس ان الغرزه ممكن تدخل فيها ده طبعا علشان الحرف بتاع القطعه يكون متساوي اكتر واعرف ان انا اشبكه في بعض دي اول غرزه بعد كده هبدا المكان اللي هيقابلني فاضي وممكن اشتغل فيه غرزه هدخل وهشتغل غرزه حشو هشتغل على الحرف كله اهو بغرزه حشو حاولي تدخلي في اي مكان هيقابلك اهو المكان اللي هتلاقيه فاضي قدامك ادخلي فيه واشتغلي غرزه حشو اهم حاجه الغرز تكون على مسافات مش بعيده ولا قريبه حاولي تظبطي المسافات علشان القطعه ما تلمش منك وكمان حاولي ان انت ما تزوديش الغرز علشان ما تكونش ملولوه منك والحرف يكون مش مظبوط حاولي ان انت تعملي المسافات مظبوطه بين كل غرزه والتانيه انا هشتغل غرزه حشو على الجنب ده كله لحد ما اوصل للجزء اللي هنا ده هبدا ان انا اشتغل غرزه حشو هلف يعني حوالين القطعه كلها دوران بغرزه حشو وهرجع على الجنب الثاني وبعدين هبدا ان انا اشتغل هنا واوصل للمكان اللي انا عملت فيه الارتفاع بغرزه الحشو هنا وهقفل فيه بمنزلقه ويبقى القطعه كلها هتكون متساويه معايا وشغاله حوالي حوالين الاربع اضلاع بغرزه حشو هكملها وهرجع لكم علشان نشوف الخطوه اللي جايه هتكون ايه كده انا اشتغلت حوالين القطعة كلها دوران حوالين الاربع اضلاع بغرزة الحشو زي ما انتم شايفين الشكل بقى كده متساوي اكتر خلاص دي اخر غرزة اهي وصلت لغرزة البداية هاجي على اول غرزة كنت اشتغلتها وهقفل فيها بمنزلقة كده السطر اتقفل معايا سطر الحشو اللي انا اشتغلته اهو قطعة بقت متساوية اكتر زي ما انتم شايفين بعد كده الخطوه اللي جايه هبدا ان انا اضم الجنبين على بعض اخلي الناحيه او العدله بتاعه الغرزه اللي انا عايزاها اخليها لجوه كده اهي زي ما هي كده وهقفل عليها القطعه كده لان هبدا ان انا اقفل من جوه حابه كمان الاول اوريكم ظهر الغرزه بصوا ده الظهر بتاع الغرزه وده الوش تمام هاجي على الوش على الناحيتين اهو الناحيه اللي فيها الوش بتاع الغرزه وهضمها على بعضيها كده بضم القطعتين على بعض بالشكل اللي انتم شايفينه ده وباجي على غرزه اللي انا كنت قفلت فيها بمنزلقه اهو هلاقي هنا كل حلقتين قدام بعض او يعني زي ما انتم شايفين اهو حرف الفي ده في السطر ده اهو والجزء اللي قدامه ده ومعايا الغرزه بتاعه البدايه هاجي على اول غرزه هنا في الجنب ده هدخل الابره وهاجي على اول غرزه في الجنب الثاني وهدخل الابره في الناحيه الثانيه وهسحب الخيط علشان ابدا اقفل الجنبين على بعض ممكن تقفليهم بحشو ممكن تقفليها تقفليها على بعض بمنزلقه زي ما انت عايزه انا هقفل الجزئين على بعض بمنزلقه هدخل تحت حرف البي الفي اللي في الاول هنا والناحيه الثانيه قصاده وهسحب الخيط وهطلع بمنزلقه اهو وحاولي ما تشديش ايديكي خلي الغرزه مرتاحه علشان الجزء ده ما يكونش شادد وشكله مش كويس تمام اتني اتني القطع كده عادي وبعد كده هنفردها بايدينا في الاخر وهنخلي شكلها كويس كل غرزتين قدام بعض هناخدهم مع بعض و اهو هنقفل بمنزلقه الغرزه دي مع اللي قدامها وهنقفل راحه كده اهو كده مرتاحه وفيلي بمنزلقة تمام كده مشيت على القطعة كلها او على الجنب ده كله وقفلته بمنزلقة زي ما انتم شايفين ضميت الجنبين على بعض اهو دي اخر غرزة قبل ما ابدأ ان انا افصل الخيط خلاص اخر غرزة هاخد غرزة كمان للتثبيت اهو دي اخر غرزة اهو اهي هاخد غرزة كمان للتثبيت وبعد كده هفصل الخيط تمام وفصلت الخيط 
وهسحبه من الجنب التاني اهو خلاص كده الجنب ده تمام كده اتفصل معايا وقفلته من الجناب هاجي كمان بابرة التنظيف اللي معايا وهنضف الخيط بالمرة علشان يكون البرتفي من جوه شكله نظيف همشي بالخيط ده بين الغرز وحاول ان انا اثبته علشان ما يفلتش مني مع الاستعمال خلاص نضفت الخيط من الجنب ده هاجي على الجنب التاني والجنب التاني هبدا من تحت علشان بعد كده لسه هشتغل على الحرف اللي فوق فانا هبدا الجنب ده من الجزء اللي تحت هنا اهو هضم الجنبين على بعض كده هدخل في اول غرزه وهاخد قصادها اول غرزه في الجنب التاني اهو كده بالراحه كده اهو غرزتين قدام بعض وهسحب الخيط بتاعي اللي انا فصلته سحبي بالراحة كده عايزة تربطيه ربطة خفيفة ثبتيه بالطريقة اللي انت حباها او اللي انت متعودة عليها تمام اهو انا ربطت الاتنين قدام بعض هدخل تاني وهبدأ ان انا اشتغل بغرزة منزلقة برضو اهو الحلقتين قدام بعض تمام بعد كده هاجي على الغرزة اللي بعديها كل حلقتين هيقابلوني هاخدهم مع بعض بمنزلقة اهو دي كمان واللي قدامها تمام كمان مره كل غرزتين هاخدهم مع بعض هكمل السطر ده هقفله على بعض الاثنين بمنزلقه للاخر وهرجع لكم عشان نعمل الخطوه الجديده مع بعض تمام كده انا قفلت الجنب الثاني بمنزلقه زي ما انتم شايفين الخيوط اللي باقيه دي ممكن ان انت تسويها بالولاعه وممكن تدخليها بين الغرز الطريقه اللي انت عاجباكي نضفي بيها البرتفي من جوه بعد كده خلاص دي اخر غرزه ضميت الجنبين على بعض انا مش هفصل الخيط انا هسحبه بس كده علشان ما يفكش مني وبعدين الخطوة اللي جاية هقلب البرتفي على الجنب التاني تمام كده انا قلبت البرتفي على الوش بتاعه زي ما انتم شايفين هو بس ايه بيكون ناشف شوية فعايز ايديك تكون جامدة علشان تقدري ان انت اه تقلبيه لان الغرزة زي ما احنا عارفين محملة وبتكون جامدة شوية هتظبطيه بايديك كده ظبطي شكل الغرزة تمام كده زي ما احنا شايفينه من جوه بصوا واسع ازاي تمام وده الشكل بتاعه من بره لسه كمان هنشتغل على الحرف بتاعه هنظبط الاتجاهات كده قدام بعض كده ودي اخر غرزه كنا اشتغلناها اهو لما ضمينا الجنبين على بعض تمام اهي بعد كده هبدا ان انا اشتغل حوالين الحرف بتاع البرتفي من بره هبدا اشتغل بغرزه منزلقه تمام دي الغرزة بتاعة الجنب اللي انا كنت مقفلة بيها الجنب ده انا ما فصلتهاش لسه بعد كده هتقابلني الغرز بتاعة الحرف بتاع البرتفي من هنا هدخل في كل غرزة وهشتغل غرزة منزلقة كل غرزة هتقابلني هشتغل فيها غرزة منزلقة اهي علشان الحرف بتاع البرتفي يكون ماسك نفسه واقدر ان انا اركب البطانة والسوستة بسهولة تمام اهي كل غرزة هتقابلني هشتغل عليها غرزه منزلقه ام كده زي ما انتم شايفين انا اشتغلت على الجنب الاولاني بمنزلقه بصوا الحرف الظبط ازاي وبقى شكله كويس عايزه اقول لكم كمان ان البرتفي ده من جوه واسع جدا لان انا عامله له زي جناب كده او التقفيله اللي من كل جنب دي مديه وسع في البرتفي من جوه غير ان انا مش جنب مش ضمه الجزء ده على بعض بصوا هو جاي جاي دوران كده فالدوران ده مدي وسع من جوه بصوا من جوه واسع جدا تمام يعني لو اتعملت شنطه كروس على مقاس اكبر بنفس التقفيله اللي من الجناب دي مع ان الغرزه ماسكه نفسها هتبقى واسعه جدا من جوه وهتاخد حاجات كتيره معاكم تمام انا وصلت للجنب ده اهو ادي غرزه منزلقه الجنب الثاني بصوا اهو الغرزتين بعيد عن بعض شويه ازاي الجنب الثاني او الغرزه اللي بعديها على طول هياخد منزلقه هلاقي الجنبين اتلموا على بعض اهو بعد كده هكمل شغل على الجنب التاني بمنزلقة ناحية التانية من البرتفي ده لحد ما اوصل لأول غرزة منزلقة انا كنت اشتغلتها وهرجع لكم عشان نقفل الغرزة دي مع بعض ونعمل الخطوة الجديدة سوا اشتغلت على الجنب التاني كله بمنزلقة ووصلت لآخر غرزة خلاص الجنبين اهو زي ما انتم شايفين بصوا دول آخر غرزتين هفصل الخيط لان انا خلاص كده خلصت شغل على الجزء ده بالولاعه كده هتفصلي الخيط على مسافه علشان تظبطيه بابره التنظيف 
تمام تستني شويه لما دي تبرد لان دي بتفضل شويه كده سايحه عشان خلاص كده اهي تمام هسحب الخيط اهي وهجيب ابره التنظيف عشان دي اخر حاجه بقى احنا هننظف الجزء ده خلاص دي اخر حاجه اهو بصوا اهي اخر غرزه اشتغلتها هاجي على اول غرزه منزلقه انا اشتغلتها هدخل تحت الحلقتين زي ما احنا متعودين بنقفل السطر اهي دي اول غرزه هدخل فيها بالابره كده نخلي بالنا عشان الابره دي الجزء بتاعها ده عريض شويه زقيها بالراحه كده اهو وهتضمي الجنبين على بعض بصي الجنبين على بعض اتضموا ازاي اهو انا دخلت هنا تحت الحلقتين وسحبت الخيط هرجع بيه تاني لاول غرزه آه سوري لاخر غرزه اشتغلتها وهدخل بين الحلقتين دول في النص كده وعدي لجوه البورتوفيه علشان انضف بقى بين الغرز واداري الخيوط بتاعتي دي اخر حاجه موجوده قبل ما اركب البطانه والسوسته اهو تمام كده ادي الخيط عدى والجنبين اتلموا على بعض تمام كده زي ما انتم شايفين المنظر بقى كده تظبطي شغلك بايديكي كده علشان يكون شكله كويس اهو تمام كده انا نظفت كل الخيوط اللي في البورتوفيه وظبطت الاطراف بتاعته زي ما انتم شايفين ده الشكل اللي وصل له الجناب بتاعته اهي تمام شكله من تحت وكمان عملت له الشرشوبه دي الشرشوبه دي ليها فيديو معانا بالتفصيل على القناه هحط لكم لينك الفيديو فوق في الاي لو انتم حابين ترجعوا وتعملوا الشرشوبه بنفس الطريقه اهي ممكن كمان ان انتم تزينوه باي ميداليه او اي حاجه انتم حابين ان انتم تزينوا بيها البورتوفيه زي ما انتم شايفين الغرزه كمان مش محتاجه هي عايزه حاجه بسيطه بس جنبها كده مش محتاجه حاجه تتحط على الغرزه نفسها هاجي في الجنب بتاع البورتوفيه من جوه وهسحب هاجي على اول غرزه من فوق او السطر من فوق كده وهسحب انا عامله للشرشوبه اهو طرفين بصوا هسحب طرف جوه البورتوفيه بالابره عشان اثبتها انا بثبتها بربطها علشان ما تفكش كذا ربطه كده مع بعض وعلى الغرزه اللي بعديها اهو وهسحب الطرف الثاني جوه البورتوفيه اهو كده الطرفين بقوا جوه كل طرف طالع من غرزه هعدل كده بس اهو وهبدا ان انا اربطهم كذا ربطه بس ما تشديش جامد علشان ما تبقاش الشرشوبه مشدوده من بره يعني حاولي تخليها مريحه كده شويه من بره تربطي كذا ربطه ربطتين ثلاثه اربعه زي ما انت عايزه كده كده هنركب البطانه عليه فمش هيكون باين اي حاجه من جوه انا ربطت ثلاث مرات اهو كده الشرشوبه بقت ثابته نظبط البورتوفيه كده اهو زي ما انتم شايفين اهي ده شكلها تمام في الجنب بتاع البورتوفيه تمام كده الخطوه اللي جايه بقى انا هركب البطانه والسوسته وكمان هركب اللوجو وهرجع لكم تاني علشان اوريكم الشكل النهائي للبورتوفيه بقى عامل ازاي الشكل النهائي للبورتوفيه بعد ما قفلته وركبت له اللوجو الخشب وكمان ركبت له السوسته زي ما انتم شايفين دي سوسته بالمتر انا بستعملها اهو بقص على مقاس البورتوفيه وركبت له البطانه القط مش عارفه هي باينه ولا لا اهو اهو بصوا وبتقص السوسته من جوه وبتسووها على مقاس البورتوفيه سوسته سلسه جدا السوسه اللي بالمتر دي وكمان كنت ركبت الشرشوبه للبورتوفيه وبعد ما ركبتها فضلت ان انا اركب لها الميداليه دي الميداليه دي جات لي في الاوردر الاخير اللي جالي من جروب ناهد حمدي لو انتوا حابين تشوفوا باقي الحاجات اللي جات لي من الجروب هحط لكم اللينك فوق على الشاشه لو انتوا حابين تشوفوا باقي الاوردر اهو وكمان ممكن ان احنا نحول البورتوفيه ده من مجرد بورتوفيه لكروس صغيره اهو قفل صغير سلسله بسيطه مش مش عريضه قوي مناسبه لحجم البورتوفيه و اهي ممكن تستعملي بورتوفيه ممكن تستعمليها كروس مجرد ان انا بفتح القفل كده وتشبكيها في في اكتر من سلسله كده بس بسيطه 
اهو تمام انا هحط لكم برده صورته بالشرشوبه وصورته بالسلسله بعد ما ركبتها عشان تشوفوا الشكل كده والشكل التاني اهو اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم هستنى رايكم في التعليقات لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك ولو لسه بتشوفوني لاول مره وما عملتوش اشتراك دوسوا على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو وكمان فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته